Buongiorno a tutti e benvenuti ad un'altra puntata del nostro appuntamento settimanale del venerdì con MT Academy, i nostri webinar. Ogni settimana un nuovo argomento e oggi trattiamo il cloud Elcron, nello specifico eh, il cloud eh, tramite interfaccia IT500 Web, un'interfaccia che va innestata sulla scheda di centrale, sul connettore J11 e, e che ci permette poi di, collegarla, di collegare la centrale alla nostra rete locale. Per qualsiasi domanda eh, potete cliccare sull'icona relativa alla conversazione e scrivere le vostre domande a fine, a fine sessione, eh, facciamo un momento di 5 minuti in cui eh, sarò ben lieto di rispondere a tutte le vostre domande. E al, intanto vi teniamo i microfoni disattivati per migliorare un po' l'esperienza audio di questo webinar e le domande poi potranno, potremo anche attivare il microfono, potrete attivare il microfono e quindi ci parleremo direttamente. Allora, eh, IT500 Web eh, è un'interfaccia che possiamo installare soltanto su centrali Elcron MP500 barra 8, barra 4, barra 8, barra 16, quindi non le versioni precedenti che erano eh, le 508. E, Adesso andremo a vedere come avviene la configurazione nello specifico, quali sono le fasi di preparazione della centrale per eh, poterla mettere online e come funziona eh, il sistema di registrazione installatore e, e cliente. Nei prossimi appuntamenti avremo anche modo di vedere l'interfaccia eh, IT500 Cloud che è un'interfaccia analoga che però è eh, finalizzata soltanto al cliente finale, nel senso che non c'è la possibilità di registrarla in, su un account installatore, non c'è la possibilità di fare teleassistenza da remoto, ma è dotata di QR code e permette semplicemente l'interfacciamento della centrale con eh, l'applicazione lato utente. Allora, come prima cosa, eh, adesso, ecco qua, vi faccio vedere quali sono le operazioni da eseguire in tastiera. Allora, come per tutti gli impianti, noi dobbiamo abilitare il codice installatore, quindi andiamo dentro con il codice master 6 volte 1, ok, menu, andiamo alla voce abilita, tecnico abilita, e poi andiamo alla voce avanzata perché dobbiamo andare ad abilitare l'accesso remoto, abilita, ok, e la possibilità di disattivare da remoto, ok. Finché siamo qui possiamo anche già accertarci che data e ora siano corretti, quindi impostazioni, imposta ora 14.37, imposta data 19 giugno 2020. A questo punto accediamo con il codice installatore 6 volte 0, andiamo nella parte di manutenzione e verifichiamo il modo d'uso della centrale. Per poter caricare la centrale sul cloud è necessario che questa sia in modo 0 oppure in modo 2. Non possiamo caricare la centrale sul cloud se questa è in modo 3. Confermiamo il modo d'uso 0 e come se ci dovessimo collegare normalmente con l'interfaccia USB da computer a centrale, dobbiamo impostare su programmazioni avanzate il nostro codice impianto. 1706-2020, facciamo 1906-2020. Ok, queste sono le prime manovre da eseguire in tastiera. Quindi, eh, perché ho dovuto impostare la data e ora corrette? Perché la centrale, per poter comunicare con il cloud Elcron, ha bisogno che questi valori siano sincronizzati con quelli reali, altrimenti può essere una delle cause per cui non avviene la corretta eh, connessione, diciamo, eh, via cloud, nel senso da remoto eh, non riusciamo a raggiungere la centrale. Questo può essere una delle principali cause. Adesso, 
Perfetto. Come prima cosa da fare? Allora, andiamo a creare il nostro impianto. Oppure, se ce l'abbiamo già in archivio e abbiamo ehm, già programmato l'impianto, l'aggiunta delle T500 web avviene successivamente, possiamo semplicemente cliccare su modifica eh, sull'impianto su cui dobbiamo aggiungere la scheda. In questo caso ne aggiungiamo uno nuovo, dove andremo a definire il codice impianto e il codice installatore. Specifichiamo quindi il tipo di centrale e la versione di firmware e nominiamo l'impianto. Adesso da qui ci basta andare avanti fino alla schermata indirizzi T500 web. Allora, la prima cosa da fare è inizializzare l'interfaccia T500 web. Che cosa significa questo? Significa dare diciamo, degli indirizzi corretti alla scheda di rete, a seconda della rete su cui ci troviamo, e significa estrapolare due codici dalla scheda di rete che ci serviranno, come vedremo dopo, per registrare la scheda di rete sull'account installatore. Un codice ID e un MAC address. Questi sono due dati eh, presenti all'interno a livello software della scheda di rete e dobbiamo tenere presente che la scheda di rete nel momento in cui noi andremo ad inizializzarla ed associarla ad una scheda madre di centrale, la scheda di rete sarà vincolata a quella scheda di centrale. Nel caso eh, fosse necessario spostare quella scheda di rete su un'altra scheda di centrale, è necessario contattare l'assistenza tecnica di Acron per chiedere la disassociazione tra scheda di rete e ehm, appunto scheda madre. Allora, L'interfaccia IT500 web è importante sapere che nasce con indirizzo IP di default 192.168.1.100. Possiamo usare il tool presente sul, sul programma per cercare l'interfaccia IT500 web sulla rete. Dobbiamo selezionare la nostra scheda di rete e andiamo a cliccare su aggiorna. Alle volte per questioni di firewall di Windows, come in questo caso, la scheda di rete non viene trovata. Quindi, che cosa possiamo fare? Allora, innanzitutto dobbiamo capire su che rete siamo. Andiamo sulla nostra scheda di rete, quindi. Eccola qua. E siamo su una rete che è 10.0.0.58, quindi la nostra scheda di rete che è indirizzata a 192.168.1.100, nel nostro caso non potrà mai, eh, non ha i parametri di rete corretti, quindi dobbiamo eh, innanzitutto poterci mettere in comunicazione con lei per poi eh, indirizzarla come vogliamo, in questo caso sulla rete 10.0.0. Allora, da questa schermata andiamo su proprietà, protocollo internet versione 4. Io qui ho già inserito manualmente i dati della mia rete. Cliccando su avanzate possiamo aggiungere, anche in questo caso l'ho già aggiunto, un indirizzo IP sulla stessa rete della scheda. In questo caso 192.168.1.10. Per aggiungere questo indirizzo non ho fatto altro che cliccare su aggiungi e ho compilato qui il campo in questo modo. Cliccando su aggiungi si aggiunge a questa tabella. Quindi il mio PC adesso sulla scheda di rete comunica comunque sempre con la rete esistente, ma gli ho dato la possibilità attraverso questo indirizzo di comunicare con la scheda di rete. Possiamo fare un rapido test andando su un browser e digitando l'indirizzo al default della scheda di rete. 
se compare questa schermata vuol dire che stiamo comunicando con lei e quindi possiamo tornare su iConnect. A questo punto posso inserire manualmente l'indirizzo della mia scheda di rete, essendo certo che è questo, la selezioniamo e clicchiamo su inizializza interfaccia web. Andiamo avanti, diamo un nome al dispositivo. E qui andiamo a inserire i dati che devono combaciare con la nostra eh, rete attuale. Quindi vi faccio rivedere. Clic di destra dove c'è l'iconcina di rete, apre impostazioni rete internet, modifica opzioni scheda. La nostra scheda di rete, in questo caso la Ethernet, stato. E poi dettagli. Indirizzo IPv4. Siamo in rete 10.0.0 e il, no il nostro PC ha indirizzo 58, quindi alla scheda di rete possiamo eh, dare l'indirizzo 10.0.0.100. La subnet 255.0.0.0 e poi ci interessa sapere il gateway che è 10.0.0.254. Adesso io voglio dare un indirizzo alla scheda di rete che è 10.0.0.58. Tramite un software di IP scan oppure semplicemente aprendo il prompt dei comandi, posso fare un ping sull'indirizzo giusto per accertarmi che l'indirizzo sia libero. In questo caso non ho risposta e quindi ritengo che l'indirizzo IP sia libero. Perché devo fare queste manovre? Perché la IT500 Web non lavora in DHCP e di conseguenza dobbiamo impostare un indirizzo statico alla scheda. Quindi andiamo a compilare i campi relativi alla nostra scheda di rete, il gateway come abbiamo visto era 254. Ok, a questo punto abbiamo dato un nome e indirizzato la scheda, possiamo andare avanti Ecco che ci dà un errore perché non vuole i trattini. Adesso il computer tenta di collegarsi con la scheda di rete e di inizializzarla. E se tutto va a buon fine otterremo i due codici di cui vi parlavo prima, MAC address e codice ID. Questi codici vi consiglio di trascriverli temporaneamente, per esempio su un blocco note, Questo è il nostro MAC address. E questo è il nostro codice ID. Perfetto. Clicchiamo su fine. E clicchiamo su salva e chiudi. A questo punto la nostra scheda di rete è indirizzata con i parametri che abbiamo impostato in fase di inizializzazione. Quindi se noi torniamo sul nostro indirizzo 192.168.1.100 non troviamo più nulla. Ma la troveremo all'indirizzo 10.0.0. Punto 100. Eccolo qua. La manovra successiva da fare è collegarci quindi all'impianto attraverso la scheda di rete. Quindi noi possiamo accedere ad impianti, selezioniamo il nostro impianto. Eccolo qui. E come connessione selezioniamo l'IT500 Web Local e ci colleghiamo.
Qui adesso la procedura è identica come quando ci colleghiamo con cavo USB e interfaccia. Carichiamo tutti i sottoblocchi. Ok, allora siamo correttamente collegati alla centrale e quindi qui possiamo ehm, fare tutte le modifiche alla programmazione. Questo perché d'ora in poi alla centrale ci collegheremo attraverso la rete locale. Allora, quello che, eh, la prima cosa su cui dobbiamo fare attenzione è il modo di attivazione dei settori. Per l'applicazione, per l'utilizzo della centrale via cloud tramite applicazioni, i settori non possono essere configurati con modo attivazione, blocco attivazione. Può essere auto inibizione oppure standard, come in questo caso. Quindi, salviamo. E l'altra cosa che dobbiamo verificare è su parametri abilitazioni, Rete LAN che sia abilitata e impostazioni ora legale che sia abilitata la gestione automatica dell'ora legale. Quindi queste sono le tre cose che dobbiamo poi verificare sull'iConnect. A questo punto posso scollegarmi dalla centrale. Ok. E come vediamo qui, in alto a sinistra, di fianco a centrale è comparsa una nuova scheda che è Web Server. Cliccando su Web Server e collegandoci con il programma, stavolta ci collegheremo direttamente all'interfaccia IT500 Web. Potremo quindi andare su Parametri di Rete, ed ora in poi, visto che la scheda è già stata inizializzata, i parametri di rete potremo modificarli da qui. In questo caso la mia rete vuole un DNS 8.8.8.8. Andiamo a impostare il nuovo DNS, salviamo. Vi faccio vedere un'altra cosa e colgo occasione per rispondere a una domanda che ci ha fatto Marco ovvero l'app funziona correttamente ma non ricevo nessuna notifica relativa agli eventi. Riesco a visualizzarla solo quando apro l'applicazione. Come possiamo attivare le notifiche push? Allora, per le notifiche push dobbiamo collegarci al web server, andare su parametri email notifiche push e qui in basso andiamo ad abilitare le notifiche push per una o più delle tre tipologie che troviamo qui sotto, quindi per allarme intrusioni, per allarme di manomissione e per inserimenti o disinserimenti del sistema. Possiamo anche aggiungere degli indirizzi email su cui vogliamo che eh, ci arrivi una mail in caso di allarme e abilitiamo l'indirizzo mail per esempio alla categoria allarme intrusione e manomissione e salviamo. Successivamente su personalizza eventi troviamo la possibilità di personalizzare i testi delle mail che ci vengono inviate. A questo punto scarichiamo la programmazione sulle T500 web. Le notifiche push si possono diversificare per singolo utente, ci chiede Lucio. Allora, le notifiche push eh, sono eh, programmate dentro l'IT500 web, quindi di conseguenza ehm, non possiamo fare una diversificazione per utente, purtroppo. Possiamo farla solo eh, per l'invio delle email. 
praticamente tornando su parametri mail notifiche push ehm, vediamo che sull'indirizzo mail abbiamo la possibilità di selezionare quale tipo di evento viene inviato nel caso delle notifiche push invece eh, abbiamo un invio simultaneo a tutti quelli che hanno l'applicazione installata e la centrale caricata. Ok, grazie Lucio per la domanda. E, a questo punto ci scolleghiamo dall'interfaccia IT500 Web. Questo perché? Eh, perché l'interfaccia IT500 Web consente una connessione alla volta. Quindi ehm, anche nel caso di utilizzo con l'app, nel caso di mh, accesso da remoto tramite pagina web oppure anche eh, nel momento in cui io mi collego alla centrale o all'interfaccia T500 web tramite appunto l'interfaccia di rete, io occupo un canale, eh, soltanto uno alla volta si può collegare. Ok, quindi abbiamo visto come impostare eh, la parte di web server, abbiamo visto che operazioni dobbiamo effettuare sui settori e che operazioni dobbiamo fare su parametri abilitazioni, abbiamo visto dalla tastiera quali sono eh, le procedure di base per predisporre la nostra centrale e a questo punto dobbiamo impostare il nome utente e la password di accesso all'interfaccia. Allora, per fare questo apriamo qualsiasi browser che abbiamo e raggiungiamo la scheda tramite l'indirizzo IP. Ok. Username e password. Allora, username e password al default sono admin come username la password è web server con la W di web e la S di server maiuscole, 1 in numero. Questi sono i dati di accesso al default. Al primo login l'interfaccia ci chiederà di cambiare, di inserire delle nuove credenziali d'accesso per poter operare sull'impianto. A questo punto imposto una nuova username che può essere comunque sempre admin e vado ad impostare la mia password. Per la password io consiglio di utilizzare una password che abbia almeno 8 caratteri, almeno una lettera maiuscola, almeno una lettera minuscola e deve contenere almeno una cifra. In più io consiglio anche di inserire un eh, carattere speciale come un punto, una virgola, una chiocciola, quello che volete. E, mh, poi vedremo perché anche. A questo punto clicchiamo su salva e possiamo provare ad accedere con le nostre nuove credenziali per vedere se abbiamo fatto tutto correttamente. Perfetto, eccoci qui. Clicchiamo su esci e ci scolleghiamo. A questo punto siamo pronti per caricare la centrale sul nostro account installatore. Per fare questo dobbiamo andare sul sito www.myelcronome.com oppure anche account.myelcronome.com se vogliamo accedere direttamente alla pagina di login. Comunque vi faccio vedere. Andiamo qui, basta cliccare su accedi e se siamo già registrati ci basterà inserire la nostra username e la nostra password, altrimenti potete registrarvi cliccando su registrati adesso e compilando il form di registrazione. Accedo quindi con il mio account installatore. Ed eccoci qui, nella nostra area riservata. Andiamo su Registra Web Server ed ecco che qui ci serviranno i due dati che abbiamo estrapolato precedentemente dalla scheda di rete. Quindi codice ID, andiamo proprio a copiarlo e 
Mekadrasa. A questo punto ci chiede di specificare l'indirizzo web del cliente. Che cos'è questo indirizzo web? Sarà l'indirizzo web eh, del cloud riservato per il nostro cliente. Quindi potrebbe essere casa Mario piuttosto che casa sul lago, quello che volete. Questo qui sarà poi un indirizzo su cui, che dovremo configurare nelle applicazioni, ma eh, su cui può andare il cliente da qualsiasi PC che abbia una connettività internet. Aprendo semplicemente una pagina web, accedendo a questo indirizzo web, lui potrà accedere da browser alla sua centrale. Nel nostro caso inseriamo MT Academy e inseriamo anche l'indirizzo email del cliente che sarà la username dell'account utente. Clicchiamo su verifica. I dati inseriti sono stati validati, cliccare registro per completare la registrazione. L'account in questo caso è un account utente già esistente, altrimenti chiederebbe di compilare i dati, basta compilare quelli obbligatori con l'asterisco rosso e clicchiamo su registro. Il dispositivo è stato registrato correttamente, è necessario cliccare il link ricevuto via mail per attivarlo. Ok, infatti vediamo che sulla nostra pagina installatore eh, abbiamo il nostro eh, MT Academy e la possibilità di reinviare la mail di attivazione. A questo punto clicco su esci, andiamo a verificare la nostra mail. Ecco qui la mail che ci è arrivata da MyElcronom e clicchiamo per attivare il nostro web server. Quindi siamo lato utente in questo momento. In questo momento ci farà accedere eh, con eh, le nostre credenziali dell'utente. Eh, L'account utente io l'avevo già creato, quindi avevo già impostato una password, altrimenti la password viene impostata in fase di registrazione dell'account utente. Io consiglierei di impostare quella password uguale a quella del, che abbiamo impostato sulla scheda web, questo per facilitare, diciamo, per non dare mille password al cliente finale. Poi per una questione di sicurezza sarebbe meglio avere due password diverse però okay. quindi adesso sto accedendo con il mio utente ok utente attivato Adesso vado in modifica i miei dati, vedo che è stato associato al mio account l'impianto mtacademy.micronome.com. Vi faccio vedere quello che vi dicevo prima, che se io vado su un, una pagina web ed inserisco l'indirizzo, dovrei accedere alla centrale. In questo caso la centrale mi dà una comunicazione. 502 bad gateway che cosa dobbiamo andare a guardare in questo caso dobbiamo guardare se c'è già qualcuno di collegato dal, dall'app piuttosto che da iConnect piuttosto che da pagina web e dobbiamo verificare l'orario della centrale L'orario risulta giusto e quindi vediamo in locale se ci fa accedere. Ok, quindi in locale possiamo accedere.
Potrebbe esserci anche un altro motivo per cui non riusciamo a collegarci da... .com, dal mio pc semplicemente perché eh, ho un blocco sulla rete su cui sono attualmente collegato che mi impedisce di uscire e rientrare nessun problema proviamo dall'applicazione a questo punto proviamo dall'applicazione vado a fare un'ultima verifica se i parametri di rete sono corretti Ok, posso anche effettuare un test del web server. Ok. Mi scollego. Ok, allora vediamo ora come impostare l'applicazione. L'applicazione è My El Chronome. Appena apriamo l'applicazione ci chiede subito di configurare un nuovo impianto. Clicchiamo su Inizia. Diamo un nome all'impianto. Questo nome può essere un nome qualsiasi, andiamo avanti, inseriamo il nome dell'indirizzo web che abbiamo impostato prima, perfetto, andiamo avanti, e qui l'applicazione ci chiede di impostare l'indirizzo IP locale del un attimino, scusate. Allora. Ok. Dicevamo l'indirizzo IP locale della nostra centralina 10 0 0 100. Andiamo su avanti. Se poi la centrale è collegata ad una rete che ha anche un accesso wifi, possiamo anche dirgli di sì. Adesso qui noi disattiviamo la wifi e impostare la wifi su cui eh, la, la wifi della rete locale dove è collegata la centrale a questo punto l'applicazione ci dice fatto clicchiamo su chiudi C'è ancora qualche problema con il collegamento col telefono. Ok. Proviamo a chiudere e riaprire l'applicazione.
non sembra che stia caricando. Allora, intanto che cerco di risolvere questo problema. Se volete diamo un po' spazio alle domande e se c'è qualcosa di... che non vi è chiaro, allora eh, Massimo chiede quando chiudo l'app MyCron dopo un collegamento per qualche minuto non è più possibile accedere nuovamente, è normale? Allora, questo eh, sì, ehm, ho visto che è una cosa abbastanza normale, nel senso che ehm, quando chiudo completamente l'app, in, in realtà l'interfaccia T500 Web per mh, diciamo circa un minuto eh, mantiene il canale collegato sul cloud e quindi mh, no, non riusciamo a ricollegarci poi, eh, non è così immediato diciamo, il ricollegamento da parte di un altro utente per esempio. Vediamo se... Ok, un attimino, Lucio chiede, la pagina di registrazione del cliente è uguale a quella della registrazione installatore. Non si potrebbe mettere un identificativo sulla pagina per evitare fraintendimenti? Eh, lo so, purtroppo se, se fossi io a gestire la pagina l'avrei fatto, nel senso che eh, non è molto chiaro effettivamente. Se uno non sa che... Eh, l'ordine di registrazione è prima l'installatore e poi il cliente potrebbe, potrebbe indurre un po' in, in errore. Eh, teniamo a mente che si parte sempre dalla registrazione installatore e dall'installatore si crea eh, la registrazione, si crea l'account utente. Quindi quando siamo sul sito registrati, che clicchiamo su registrati adesso, in realtà stiamo andando a fare la registrazione dell'installatore perché quella del cliente la facciamo soltanto quando clicchiamo su registra eh, web server IT500 web quindi diciamo che l'unica cosa diciamo che, che ci permette di essere sicuri se stiamo facendo un account installatore o utente è questa allora ehm, abbiamo visto la configurazione dell'app siccome l'app risulta uguale come, se, come quando la vediamo diciamo, da pagina web, l'utilizzo dell'app la andiamo a vedere da qui. Allora, eh, appena abbiamo creato il nostro impianto che sia cioè, sull'app, che abbiamo configurato l'app, ci chiederà username e password. Quindi andiamo a inserire la username e la password che abbiamo impostato sull'IT500 web. E accediamo alla pagina di gestione dell'impianto. A questo punto cosa, dobbiamo, cosa possiamo fare? Possiamo cliccare su antifurto, guardare lo stato, dove vediamo semplicemente un riepilogo dei settori e delle varie zone programmate, con eh, la segnalazione se c'è stata una memoria di allarme, in questo caso eh, il simbolo questo qui che vedete rosso, se c'è una zona aperta in quel momento o una zona esclusa dove c'è la porta con la X. Oppure possiamo accedere alla nostra centrale. Ci viene a questo punto chiesto il codice. Il codice è il codice master che digitiamo in tastiera per accendere e spegnere il 6x1 di fabbrica. Clicchiamo su accedi. A questo punto il cliente si trova già sulla pagina per poter accendere e spegnere l'impianto. Come può fare? Può selezionare il singolo settore e cliccare su attiva. Si è attivato l'impianto. Selezionando di nuovo il settore e cliccando su disattiva, faccio lo spegnimento solo di quel settore. Nel caso avessi più di un settore, posso cliccare sul quadrato qui sopra e automaticamente verranno selezionati tutti i settori e potrò cliccare su attiva per inserire tutti i settori in un'unica volta. Stessa cosa per lo spegnimento.
Cliccando sul settore posso vedere quello che vedevo prima diciamo sullo stato, posso vedere tutti i vari sensori e il loro relativo stato. Andiamo invece adesso in alto a destra sulle impostazioni. Che cosa possiamo vedere da qui? Nel menu abilitazioni possiamo decidere da remoto di attivare o disattivare delle chiavi o degli utenti. Quindi se dovessimo perdere una chiave di, di accensione e spegnimento impianto, da qui possiamo già andare a escluderla se sappiamo che chiave è. Stessa cosa per i codici utenti. Possiamo andare a modificare i recapiti di telefono, se ce ne sono di impostati, oppure anche gli indirizzi email su cui vengono inviate le mail di allarme. Il cliente poi può modificare nome utente e password dell'IT500 web, quindi se il cliente da qui andrà a modificare il username e password, poi nell'applicazione nell deve rientrare sull'impianto digitando questo username e questa password. Possiamo andare a modificare l'ora e la data. Adesso si sta scaricando, ecco il valore, ok. Possiamo isolare o, in, o reincludere degli ingressi, quindi per esempio l'ingresso 1 lo seleziono, clicco su isola ed ecco che compare in giallo la segnalazione di sensore escluso. Possiamo inviare dei comandi rapidi a delle uscite pilotabili oppure un'attivazione o disattivazione totale in questo caso. I comandi rapidi li abbiamo visti anche proprio nella prima pagina. Attivazione totale e disattivazione totale. E possiamo consultare lo storico eventi, filtrando per data, l'ultimo giorno, possiamo caricare anche l'ultima settimana, l'ultimo mese, gli ultimi tre mesi oppure tutto l'ultimo anno. Quindi questo, e possiamo anche resettare la memoria degli allarmi, attenzione. Quindi questo è quello che il cliente può fare, può poi accedere ad una serie di informazioni eh, relative al tipo di centrale, la versione, come è indirizzata e impostata la scheda di rete e può effettuare un test di connessione. Ok, quindi questo è diciamo, quello che eh, può gestire il cliente eh, attraverso l'IT500 web. Una domanda che mi viene fatta spesso è eh, ma io installatore come posso collegarmi da remoto eh, sulla centrale su cui ho collegato l'IT500 web. Allora, se noi accediamo da, da iConnect all'impianto, vediamo che tra, i, tra le due connessioni che possiamo selezionare c'è una eh, IT500 web local, che è da utilizzare quando siamo collegati sulla stessa rete locale, ma c'è anche un IT500 web remote, che andremo a utilizzare nel caso di connessione da remoto. E il fatto è questo, che prima c'è da fare una procedura, perché se io adesso provassi a connettermi, a parte che mi fa installare un plugin, ma con ogni probabilità mi darà errore. Fate in connessione in corso. Eccolo qui. Che cosa dobbiamo fare? Andiamo su connessioni, connessioni LAN, e inseriamo 
su dati accesso server Elcron il nostro nome utente del nostro account installatore, su password, la password del nostro account installatore e anche in dati accesso VPN andiamo ad inserire sempre i nostri dati di installatore. A questo punto viene abilitata la voce richiedi chiave, clicchiamo su richiedi chiave e ci dirà se abbiamo inserito le credenziali corrette e siamo collegati a internet, chiave VPN scaricata correttamente. Diamo ok e salviamo. Torniamo sul nostro impianto e stavolta la connessione dovrebbe funzionare, anche se ho visto che sulla rete dove sono collegato in questo momento mi blocca un qualche cosa. Infatti presumo che stia per dare errore. Comunque la procedura è questa. Se siamo in rete locale ovviamente ci conviene collegarci con indirizzo IP locale. Ecco, siamo riusciti a collegarci e attualmente quindi stiamo comunicando con la centrale sfruttando il cloud Acron, quindi non sulla rete locale ma sfruttando appunto il cloud. Ci scolleghiamo, perfetto. Molto bene, allora abbiamo già visto un po' tutto quanto, eh, tutta la procedura da, da fare per ehm, registrare la centrale su cloud, quindi visto che siamo anche decisamente in anticipo dedicherei tutto questo tempo che ci rimane per tutte le domande che volete farmi. Giusto Lucio? Mi sa che hai ragione. Nel senso che su connessioni LAN, eh, io solitamente imposto tutti e due per eh, una questione mia di, di dubbio e di comodità, però è sufficiente la modalità mh, remote, quindi impostare su dove c'è su dati accesso VPN, confermo. Bisognerebbe scrivere sui manuali quello che ho detto prima, regolazione ora esatta, flag per ora automatica, eccetera, eccetera. Eh, sono <ride> sono d'accordo anche su questo. C'è una guida eh, dell'IT500 web scaricabile anche dal sito ehm, Elcron, appunto, eh, logandosi come installatori, eh, che qualcosa secondo me salta, per esempio il discorso dell'ora esatta. Eh, sentendo una volta in assistenza Elcron, loro mi hanno detto che c'è un margine di un quarto d'ora prima e un quarto d'ora dopo, rispetto, cioè l'orario può essere sfasato massimo di un quarto d'ora rispetto a quello reale. My Elcron Family eh, dovrebbe essere l'applicazione appunto per la gestione dell'impianto eh, con interfaccia T500 Cloud e eh, è un'interfaccia diciamo dedicata solo per l'utente finale quindi ehm, ci permette solo di gestire l'impianto, escludere e includere gli ingressi eh, ma se vogliamo fare teleassistenza cioè l'installatore non ha nessun accesso eh, sull'impianto che monta quella scheda di rete lì. Questa è la principale differenza tra le due eh, schede. Lasciamo ancora qualche minuto se c'è qualche altra domanda. Nel frattempo colgo occasione per ricordarvi che se il webinar vi è piaciuto eh, si potrà rivedere anche nei giorni prossimi sul nostro canale YouTube se vi è piaciuto lasciate un mi piace sul nostro canale e se volete rimanere aggiornati anche sui prossimi, prossimi webinar che faremo sui vari argomenti, piuttosto se c'è qualche argomento in particolare che vorreste vedere eh, potete farcelo sapere eh, sia sui video YouTube 
e, e anche sui nostri social potete eh, rimanere aggiornati su tutti i vari webinar che facciamo. A breve ci saranno anche delle ulteriori novità eh, sui nostri canali Instagram e Facebook molto molto interessanti. Intanto io vi ringrazio tutti quanti per la vostra attenzione e vi mando un grosso saluto e ci sentiamo presto. Ciao e buona giornata.